ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவும் ஆராய்வும் இன்றைக்கி பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டுக்கான விப்பிங் க்ரீம் எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற நல்ல நல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து விப்பிங் பவுடர் வந்து ஒரு நூறு கிராம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் பவுடரில் தான் நான் எப்படி விப்பிங் க்ரீம் செய்யலாங்கிற காட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி பேக்கிங் வெளியே மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக கிடைக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வெண்ணில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும் சுகர் பவுடர் வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சில்டு மில்க்கு மில்க்காவது வாட்டர் ஆகுது எதுனாலும் ஓகே அது ஒரு காட்டமில் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பேக்கிங்கை நம்ம நல்லா உடச்சிட்டு பவுலில் அந்த பவுடரை கொட்டிடலாம் இப்போ இதில் வந்து அந்த சில்டு பாலை வந்து நான் அதில் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து பிளெண்டரில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா ஹை ஸ்பீடில் அடிச்சுக்கலாம் த்ரீ மினிட்ஸ் அடித்தா போதும் ஓரளவுக்கு கெட்டித்தன்மை வந்துடும் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா சுற்றி சுற்றி அடித்து விடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தொடர்ந்து அடிங்க நீங்கள் பிளெண்டரில் தான் அந்த விப் க்ரீம் வந்து நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிக்சிலேயோ அல்லது நம்ம வந்து எக் பீட்டர்லேயோ ஹேண்ட் பீட்டர்லேயோ நம்ம அடித்தோம்னா கண்டிப்பாக விப் க்ரீம் நல்லா வராது இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த த்ரீ டேபிள்ஸ் சுகரையும் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரஸ் தேவைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம் அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஹை ஸ்பீட்லேயே அடிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா க்ரீமியாக வரும் நம்ம வந்து இந்த விப்ட் க்ரீமை வந்து கையால் அடிக்கணும்னு நினச்சா கூட நம்ம அடிக்கலாம் பட் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விடாமல் நம்ம அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கை வந்து ரொம்ப சோர்வாயிரும் ஸோ அதை விட இது தான் நல்ல மெத்தடு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கெட்டித்தன்மையோடு இருக்கணும் நம்ம எடுத்து போடும்போது நம்ம உதறுனா தான் உழணும் அந்த அளவுக்கு கெட்டித்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் மேலே டெக்கரேட் பண்ணதுக்கு நல்லா வரும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சு எடுத்துடலாம் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருவலாக ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேக்கில் டெக்கரேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் நீங்கள் நினச்ச டிசைனில் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்